രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൂര്യഗ്രഹണം വരുന്നുണ്ട് ആ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സമയം അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി സൂര്യഗ്രഹണം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ സൂര്യനും ഭൂമിക്കും ഇടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്ന സമയം ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തെ ചന്ദ്രൻ മറയ്ക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പാർഷ്യൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അഥവാ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണം പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം അഥവാ ടോട്ടൽ സോളാർ എക്ലിപ്സ് പിന്നെ ആനുലർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആനുലർ സോളാർ എക്ലിപ്സ് അഥവാ വലയ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണവും വലയ സൂര്യഗ്രഹണവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തെ അഥവാ ഫോട്ടോസ്ഫിയറിനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുന്നു അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷ ഭാഗമായ കൊറോണ ആണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തെ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രന് ചുറ്റും ഒരു വലയം പോലെ സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാമണ്ഡലം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതിന് റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല എന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വലുതായിരിക്കുകയും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അകലം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചെറുതായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ചന്ദ്രൻ ആ രീതിയിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകലെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറയുകയും സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാൻ ചന്ദ്രന് കഴിയാതെ വരികയും തൽഫലമായി ചന്ദ്രന് ചുറ്റും ഒരു വലയം പോലെ സൂര്യനെ സൂര്യൻ്റെ പ്രഭാമണ്ഡലത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഗ്രഹണം നടക്കുന്ന സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും കൂടാതെ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം കാണാതെ ആരും പോകരുത് കാരണം നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം കാണേണ്ടവർക്കായി ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്ത് കാണേണ്ടവർക്കായി ഇവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിലെ സൂര്യഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നത് എട്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ അത് പൂർണ്ണ തോതിൽ എത്തുന്നത് അതായത് കൃത്യം മധ്യഭാഗത്ത് സൂര്യൻ്റെ കൃത്യം മധ്യഭാഗത്ത് ചന്ദ്രൻ എത്തുന്നത് ഏകദേശം ഒൻപത് ഇരുപത്തി എട്ടോടു കൂടിയാണ് അതിനുശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോടു കൂടി ഗ്രഹണം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രഹണം കാണാവുന്ന സമയമാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും നന്നായി ഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മാപ്പിൽ ചുവന്ന വരയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം പൂർണ്ണ തോതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വയനാട് കണ്ണൂർ പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതുകൂടാതെ സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നതും ഗ്രഹണത്തോടു കൂടിയാണ് അതായത് സൂര്യോദയവും സൂര്യഗ്രഹണവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു അപൂർവ അവസരമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൂടാതെ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മേഘങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് സൗദി അറേബ്യ യു എ ഇ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനാലാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറഞ്ഞത് സൂര്യഗ്രഹണം കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിനായി നമുക്ക് ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം അതിനെപ്പറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളാണ് ബുധനും ശുക്രനും ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളെയും നമുക്ക് സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷവുമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബുധനെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബുധനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുധനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അവസരം സൂര്യഗ്രഹണമാണ്
സൂര്യ ഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും സൂര്യനെ നോക്കാൻ പാടില്ല അതിനായിട്ടും ടെലിസ്കോപ്പിനും ബൈനോക്കുലറിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന സോളാർ ഫിൽറ്ററുകളും അവൈലബിൾ ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് സോളാർ ഫിൽറ്ററുകൾക്കായി ഞാൻ തിരഞ്ഞപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഓക്ക് എന്നൊരു കമ്പനിയുടെ ഫിൽറ്റർ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലെല്ലാം കുറെ ആസ്ട്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും അതിൽ അംഗമാണ് അതിൽ പലരും സൂര്യൻ്റെയും മറ്റും ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി ഇടാറുണ്ട് അതിൽ തിരഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൗസൻഡ് ഓക്ക് എന്ന ഫിൽറ്റർ പലരും ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കണ്ടത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷീറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് തൗസൻഡ് ഓക്ക് ബാക്കിൻ്റെ എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇഞ്ച് ഷീറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില ഏകദേശം മൂവായിരം രൂപയോളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വില കുറഞ്ഞ ഫിൽറ്ററുകൾ അവൈലബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രീ ഡി സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ പേപ്പർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കണ്ണടയുണ്ട് അത് ഈ തൗസൻഡ് ഓക്ക് ബാക്ക് ഫിൽറ്ററാണ് അതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ നേരത്തി അതിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയോളമാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫിൽറ്ററുകളുടെയും അതായത് തൗസൻഡ് ഓക്ക് ബാക്ക് ഫിൽറ്ററിൻ്റെയും അതിൻ അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കണ്ണടയുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മേടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വില കുറഞ്ഞ തൗസൻഡ് ഓക്ക് ബാക്ക് ഫിൽറ്ററിനേക്കാളും വില കുറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഫിൽറ്ററും കണ്ടു അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് ആരും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ആദ്യം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഈ ഓക്ക് ബാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ കണ്ണടയാണ് അത് വന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച ശേഷം ഇതിൽ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിൽറ്റർ കൂടി വാങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിൽ വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഫിൽറ്റർ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതിനുശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായി സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഈ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോകൾ കുറച്ച് വൈകിയാണ് വരുന്നത് അതായത് നേരത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ വിധം അപ്ലോഡ് ചെയ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എനിക്ക് ഡിസംബറിൽ കുറച്ച് തിരക്കായതുകൊണ്ട് അതായത് ഡിസംബറിൽ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് വീഡിയോയ്ക്കായി അധികം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ജനുവരി മുതൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നവംബറിലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഡിസംബറിലേക്കായി വേറെ വീഡിയോകളൊന്നും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച ശേഷം അതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഫിൽറ്ററുകളും എക്ലിപ്സ് ഗ്ലാസ്സുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് മുറയ്ക്ക് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതായത് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് എന്ന കണ്ടന്റോട് കൂടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മളൊരു വ്യൂവർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഗ്രഹത്തെ ചുറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞ് ജനുവരിയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനായി അത്തരം വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം